ఇటు చూసిన మావోయిస్టుల గోడ పత్రికపై తహసీల్దార్ తాత మోహన్ రావు స్పందించారు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో లంచాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారని ప్రజల్ని రైతుల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని మావోయిస్టులు గోడ పత్రికలు వేశారని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల కోసం పలు శాఖలు పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు ఉచితంగా అందించాల్సిన సేవలకు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలని ఇలా శిక్షించే అధికారం ఎవరికీ లేదని అన్నారు భద్రపాలెం అనే రెవెన్యూ విలేజ్లో ఒక రెండు మూడు పోస్టర్లో ఈరోజు వేసినట్టుగా పత్రిక మిత్రుల ద్వారానే మా దృష్టికి వచ్చింది అందులో ఒకటి తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ఉచితంగా అందాల్సినటువంటి సేవలకి లంచాలు డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజల్ని రైతుల్ని అనేక ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు ఉదాహరణకు పట్టదారు పాస్ పుస్తకాలు కానీ భూమి రికార్డులు కానీ వాళ్ళ పేరు మార్చడానికి ఒక ఇరవై వేల దాకా లంచం అడుగుతున్నారని ఒక ఆరోపణ ఉంది ఇది చివరి అవకాశము మార్చుకోకపోతే మేము సూసైడ్ చేస్తామన్నట్టుగా హెచ్చరిక అన్నట్టుగా ఉంది అందులో సో ఇది నా దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత నేను తహసీల్దార్ యాజ తహసీల్దార్ దాచేపల్లిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో అనేక వ్యవస్థలు ఉంటాయి ఎవరైనా రెవెన్యూ అధికారులు కానీ మరి అయితే డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కానీ ఖచ్చితంగా పొందాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ సేవలకు డిమాండ్ చేసినప్పుడు అవనీతి నిరోధక శాఖ అనేది ఒకటి ప్రభుత్వం తరఫున ఉంది వాళ్ళకి జాబును కూడా టెర్మినేషన్ చేసే అవకాశం ఉంది గతంలో దాచేపల్లిలో బెంజమైన విఆర్ ఎంత అనే విభాగంలో కూడా ఉన్నాయి రీసెంట్గా కూడా మాచవరంలో ఒక విభాగం పడుతున్నారు అదేవిధంగా అనేక డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళు కూడా దొరుకుతూ ఉన్నారు మేము పత్రికలో చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలని కాకుండా సమాంతర పరిపాలన నడిపిస్తూ మేమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము శిక్షలు రాస్తా ఉండడం అనేది సబబు కాదు దానికి కూడా ప్రజామోదం లేదు వాళ్ళకి కూడా ప్రజామోదం లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఆ విధంగా హెచ్చరికలు జారీ చేయడం కూడా చట్టబద్ధంగా తప్పదు నేను రైతులకి చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా అలాంటివి ఏమన్నా విఆర్ఓస్ కానీ మా కింది స్థాయి అధికారులు కానీ ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు తహసీల్దారిగా నాకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది చెప్తే మేము అది సెపరేట్ చేస్తాము ఒకవేళ నేను కనుక తప్పు చేస్తే తెల్ల కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు అదే గారు ఉన్నారు వారి దృష్టి తీసుకెళ్తే వారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అంతేగాని సమాంతర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేస్తూ సమాంతర ప్రభుత్వం నడుపుదాం అనుకునే రోజులు కూడా చెల్లి వాళ్ళ ఆరోపణలు ఏదైనా కరెక్ట్ అయితే మా సైడ్ ఏదైనా ఉంటే విఆర్ఓల కౌన్సిలింగ్ ద్వారా రీసెంట్గా ఆర్డీఓ గురిజాల వారు కూడా డివిజన్ స్థాయిలో విఆర్ఓలు పనితీరు పైన సమీక్ష జరిపారు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు రైతులతో ఎలా మాట్లాడాలి అందుబాటులో ఉండాలి వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ వినాలి జాగ్రత్తగా రియట్రెస్ చేయమని వారు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఉన్నారు సో అదే ఒకటి నాలుగు సార్లు చేస్తాము ప్రజలకు అయితే నేను నక్సలైట్లు ఉన్నారని నేను అయితే అనుకోవట్లేదు ఏదో బయరీటానికి చేస్తారని నాకు అనిపిస్తుంది ఏదేమైనా ఆరోపణలు ఉన్నప్పుడు తగ్గించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ అధికారుల మీద ఉంది అది చేస్తామని తెలియజేస్తూ బెదిరించడం కూడా తప్పు అది అలా బెదిరింపు చేస్తూ ప్రజా అధికారుల్లో కూడా మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఆఫీసుల ద్వారానే సర్వీసులు అందాలి అది ఏ ప్రభుత్వ అది కార్యాలయం అయినా కానీ వాళ్ళ మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతినే విధంగా కూడా నక్సలైట్లు లేకపోతే వాళ్ళ పేరుతో చెప్పుకునే వాళ్ళు చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అలానే ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా సర్వీసుల విషయంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదని తెలియజేస్తూ విఆర్ఓస్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఏసీబీ ఆశ్రయించాల్సిన కరెక్ట్గా ముఖ్యంగా తెలియజేస్తాం అంటే